Hello po, nagbabalik po ang Teacher Chris TV at muli po tayong magpapakita ng isang banghay aralin sa matematika. Halina at simulan natin. So, ang ating content standard, demonstrate understanding of whole numbers up to 1,000, ordinal numbers up to 20, and money up to 100 pesos. Is able to recognize, represent, compare, and order whole numbers up to 1,000 ordinal numbers up to 20 and money up to 100 pesos in various forms and contexts. So, ito po yung pinakamagpo-focus tayo sa ating learning competencies. Visualizes and represents numbers from 101 to 500 using a variety of materials. So, our code is M2NS. 1A1.1 So, here is our learning resources for our references K-12 CG by page 26 So, we have teacher's guide and learner's material Then after that, uh, other for our materials uh, we need counters, bottle cups, pebble sticks, drinking straw, shell seeds So, ano pa yung mga suggested Materials na available sa inyong uh, lugar yon pwede yon So, flat, longs, ones, cutouts of objects, number cards. So, for our procedure, so magre-review muna tayo. So, as the pupil, so una muna mag-drill tayo para, ma, uh, para ma-motivate and also para yung isip ng bata ay maging handa sa aralin. So, as the pupils to, or to orally count numbers from 100 to 150, 222 to 253, 467 to 500. So, for our review, so, dapat nakatar papel to ng malaki. Count and write the correct numeral for each illustration. Yan. So, magbibilang lang sila. For our motivation, using number cards, so kailangan natin ng number cards, the teacher will show numbers 6, 4, and 9, then ask the pupils to form 3-digit numbers using these numbers, then ask what is the biggest and smallest number form. Yan, so, tas magsasagot din sila nito. Ay, yung 4 saka 5, nandito yan sa, sa review natin. Yan, medyo nababalang. So, sa motivation natin, number cards ang kailangan natin. Sa presentation natin, tayo ay magkakaroon ng group activity. So, we will divide the class into groups. Provide each group with counters. Ano na yung mga pwede nating counters? Yung madali lang, yung talagang available lang, yung hindi gagastos ng bata. So, pwede yung popsicle sticks or drinking straw. So, maraming mga counters. Ah, Tansan, yung mga yung mga battle cups, tapos uh, kailangan din. Yung mga lalo na yung pebble, so dapat hugasan nga lang. Yan, so let the pupils bundle five sets of 100 popsicle sticks. Let the pupils write the number symbols on their show me board. So gagamit tayo dito ng show me board. So for letter D, ask how many popsicles Sticks do you have? So, if you add another one bundle of 100, how many are there? So, naga, meron tayong discussion dito. So, sa continuation of the discussion, kailangan ulit natin, pwede itong independent learning, pwede rin na nasa board work. Bilangin ng mga nakalarawang bagay, isulat ang katumbas na bilang nito sa iyong papel. So, ayan. So, sa developing mastery naman natin, Di, bilangin ang mga nakalarawang bagay sa hanay A at hanay B isulat ang titik ng tamang sagot so magbibilang lang sila yan may mga counters na dyan cups, ducks, pineapple so yan so mabilisan lang yan kaya uh, dapat yan as much as possible yung mga activities natin uh, yung hindi naman masyadong mahirap at hindi rin masyadong madali average lang yan, kasi pag sobrang dali naman, an, uh, parang wala na masyadong learning doon. So, dapat average lang. Nasa gitna lang. Yan. Ito na. Finding practical application of concepts and skills in daily living. So, yan. Bilangin ang mga nakalarawang bagay. So, ito pwede na itong group activity. Magkaroon na tayo ng pangkatang gawain para... 
Yan, para magkaroon ng collaboration of learning kung ano ba yung uh, gusto nilang uh, kung ano yung mga gusto nila yan sa mga pangkatang gawain. Yung talagang yung strategy yan para ma-build up per group. Yan, so generalization yan, dapat kailangan yan at evaluation. So, as much as possible Mag-create na kayo dito ng uh, parang test paper para meron na agad na sagutang papel. Hindi na ako sa sa TV or sa blackboard. At least bawat isa ay meron na sagutang papel. Yan. Pagkatapos mag-evaluate, kailangan natin bilangin yung scores ng bata. Kung ilan naka 54321 and sa ganun yung percentage ay maitatala natin doon sa ating reflection. Yan. Just additional activities para sa ating assignment at yung ating remarks. Yan. So, ito po ay isang halimbawa lang po ng uh, uh, isang lesson plan or banghay aralin sa matematika. So, pwede nyo po itong, uh, kumbaga pagbata yan, maging sample po. Yan. So, maraming maraming salamat po mga ka-teacher Chris TV sa mga bago po sa ating YouTube channel. Mag-subscribe na po kayo at i-hit ang notification bell para updated po kayo lagi sa ating mga videos. Yan. So, maraming maraming salamat.